situazione a Verona è tragica. Se non fossi portato ad avere sempre il sorriso, dovrei essere terribilmente incazzato. Ma non perché i fascisti mi hanno rovinato 50 murales senza avere il coraggio di firmarli, ma perché le istituzioni non esistono. Io ho presentato regolare querela, ho detto tutto, ho detto dove erano le telecamere del comune, ho detto dove sono stati fatti i danni, le date precise, gli orari, ho segnalato addirittura delle telecamere di privati che avrebbero potuto contribuire alle indagini, ho addirittura partecipato a togliere adesivi, centinaia di adesivi da San Giovanni dicendo appunto dove sono stati fatti in pieno centro e a San Giovanni Lupatotto ci sono tantissime telecamere. <ride> sì, quello che delude sono proprio le istituzioni, perché comunque io mi sento dalla parte dei buoni, io faccio querela, io sono a disposizione, io cancello le svastiche, cancello le aquile naziste, tolgo gli adesivi di Mussolini, perciò comunque mi sento di lavorare per i buoni, <ride> perciò sarebbe gradito se qualcuno garantisse la mia sicurezza di, di un artista che sta semplicemente disegnando cose da mangiare. E dovevo essere i carabinieri a svolgere delle indagini gli adigos o comunque de altre persone dello Stato invece mi trovo a vedere archiviate delle indagini di una bomba carta sotto la mia macchina casualmente eh, nessuna telecamera del comune è stata utile per eh, individuare le persone che sono state responsabili di questo gesto che per quanto puerile, bambinesco comunque è, da è terrorismo per quanto mi riguarda come anche rovinare 50 murales, io lo considero un'opera a livelli terroristici, perché l'organizzazione c'è tutta, sono persone organizzate, sono persone pericolose, sono persone con ramificazioni in ogni paese, e mi trovo a dover eh, affrontare queste persone, volentieri per carità, per il bene di tutti, per carità, però io mi chiedo a un certo punto dove sono le istituzioni, bomba carta sotto la macchina, come se arriva Ranger, non è riuscito a arrivare a niente, questa denuncia che ho fatto di 50 murali rovinati arriverà a qualcosa? Secondo me no, ma gli diamo il beneficio del dubbio. I label, le etichette, le etichette nere che vedete sono tutti murali rovinati e sono stati rovinati a tre ogni sera, perciò queste persone uscivano ogni sera e di conseguenza non c'è nessuna scusa. Decine di carabinieri in un paese di 25.000 abitanti non siano stati capaci di individuare dei vandali violenti che andrebbero puniti o quantomeno attenzionati ai servizi sociali perché comunque sono persone che quando le incontri, le trovi, ti fanno pena, non ti fanno rabbia tuttavia in gruppo sono estremamente pericolosi e io ho famiglia, <ride> ho figlio e trovarmi gli adesivi del mastino e di casa pound sotto casa non è bello perché non è neanche fair play cioè io non vado a casa delle persone Sarebbe troppo facile, troppo veloce, tuttavia rispetto delle regole che mi sono dato e che sono, penso, condivise da tutti. Per logica, più che altro. Ecco, ehm, questa è la situazione a Verona. Io ovviamente sistemerò tutto, perché comunque <ride> questo è il paese in cui vivo. Ci voglio vivere bene, non con murale rovinati. Tuttavia è importante che la gente li veda rovinati perché così all'interno della cittadinanza si sviluppa un pensiero che non, non sono io a dirgli la soluzione, io semplicemente lascio rovinato perché la gente si chieda con che persone sta vivendo e anche il livello di sicurezza, perché se questo è il livello di sicurezza è San Giovanni Lupatotto, io invito tutti i ladri a venire, venite criminali, i criminali sono benvenuti perché qua non vengono catturati, è questo il messaggio che deve passare, non credo, io credo che le istituzioni siano molto di più, di tutto quello che non fanno dunque vabbè eh, io sono qua <ride> ho un mandato a vita e di conseguenza si continua ovviamente se qualcuno è così <ride> buono da volermi aiutare può venire a disegnare con me e infatti artisti fatevi sentire andiamo a disegnare assieme Facciamogli vedere ai fascisti che non c'è solo cibo, non siamo in quattro gatti, ma siamo una comunità molto attiva e la creatività è un'arma molto potente. Oppure, se non sei un artista, puoi sempre contribuire eh, finanziando i miei progetti, finanziando gli adesivi che stampo, finanziando i, i colori che compro, e le spese legali che affronto. E 
oppure meglio ancora la restituisci a casa tua eh, grazie del tempo eh, ci sentiamo quando torno vado a farmi un po' di ferie e buon estate <ride> Thank <laughs> you.